कि लहजे में बदजुबानी लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं सुरेश कलमाड़ी जी जेल गए 2010 में हमारी सरकार नहीं थी मधु कौड़ा जी सीएम झारखंड जेल गए 2008 में हमारी सरकार नहीं थी शिबू सोरेन 2006 में जेल गए हमारी सरकार नहीं थी मुलायम सिंह जी मायावती पे 2006 साल में डिस्प्रोवर नजर का केस हुआ हमारी सरकार नहीं थी करुणानिधि 2000 में जेल गए दारू यादव उन्नीस सौ में जेल गए जयलिता उन्नीस सौ छियानवे में जेल गई झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड उन्नीस में हुआ राजीव गांधी पे आरोप उन्नीस में लगे एफ आई में हुई मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ तीस साल से देख रहे सभापति महोदय हम लोग छात्र जीवन से प्रौढ़ावस्था में आ गए जेल में अंदर बाहर अंदर बाहर आने जाने का खेल देखते हुए और अब हमसे कहते हैं कि 2014 के बाद ये है वास्तविकता ये है कि संविधान के साथ खिलवाड़ सदैव इन्होंने किया है हम हम राष्ट्रपति महोदय ने ये शब्द बोला था हम सबको ध्यान है सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था संभवता उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि ये कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और शून्य वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को वाकई कैसे तुलना हो सकती है सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और शून्य वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही ना हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है यह समझा जा सकता है एक दौर था जब हम आई जैसे संगठनों से चैरिटी एक्सपेक्ट करते थे हम उनके सामने याचक बन के खड़े होते थे और आज आईएमएफ की चीफ ये कह रही है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में याचक नहीं उसका संचालक बन के खड़ा हुआ है यह बात राष्ट्रपति महोदय के उस बात से बहुत स्पष्ट